सो हाय हेलो सत्यकाल यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स मैं हूं आपके साथ नमिता सुशे एंड टुडे वी हैव विद अस वन एक्टर जो जब भी स्क्रीन पर होते हैं ना तो उनके अलावा हमें कोई और नजर नहीं आता मतलब ही इज वन एक्टर हु ऑलवेज मेड इट सो एफर्टलेस ऑन स्क्रीन आइए आज इसका राज उन्हीं से जान लेते हैं यस एम टॉकिंग अबाउट लेजेंडरी एक्टर मिस्टर महेश ठाकुर महेश सर वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स कैसे हैं बस मैं ठीक हूं थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन पंजाब केसरी वेल well, जैसे मैंने कहा कि जब भी हम आपको स्क्रीन पर देखते हैं इससे पहले कि मैं कुछ और आपसे पूछूं आप इतना एफर्टलेस बना देते हैं और मतलब सारी चीजें आपके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं फिर हाउ डू यू मेक इट सो एफर्टलेस ऑन स्क्रीन एंड मैरिज टू बी सो नेचुरल मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज कि मुझे कोई दूसरा तरीका आता नहीं है एक्टिंग करने का बिकॉज <laughs> मुझे ऐसा लगता है कि वेन एवर वन इज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू मस्ट फोकस ऑन बीइंग नेचुरल तो ये मैंने <laughs> जब मैंने अपनी करियर शुरुआत की थी तो मेरा यही था कि जितना नेचुरल ड्रामेटिक मत करो वो ड्रामेटिक लेट द सीन्स बी ड्रामेटिक बट यू बी इन द सीन नेचुरली तो ये मैंने हमेशा मेंटेन किया है पता नहीं वो पर्दे पे नजर आता है कि नहीं आप कह रहे हो नजर आ रहा है तो शायद नजर आ रहा है <laughs> नहीं पक्का नजर आ रहा है सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ ये तो दुनिया भर कहती हूँ वेल टॉकिंग अबाउट फालतू हाउ डिड फालतू हैपन टू यू मतलब वंस अगेन यू आर इनटू अ टीवी सीरियल तो ऐसा था कि कुछ टाइम के लिए आई वाज बिजी विद वेब सीरीज आई वाज फीचर फिल्म्स अभी मैंने एक धर्मा की फिल्म कंप्लीट की थी फिर विद अनुष्का शर्मा आई जस्ट फिनिश्ड अनदर प्रोजेक्ट तो आई वाज सर्चिंग फॉर वर्क जेन्युइनली सर्चिंग फॉर वर्क बिकॉज़ फिल्म्स एंड वेब सीरीज वो जल्दी खत्म हो जाते हैं फॉर एक्टर्स तो ठीक है यू यू गेट गुड बट यू नीड वर्क एज एन एक्टर अगर आप अपने आप को एक्टर कहते हो तो यू नीड वर्क तो आई वाज इन सर्च ऑफ वर्क और लकली डेटे अवेलेबल थी दे गॉट इन टच विद मी मुझे रोल पसंद आया तो मैंने तुरंत हां कह दिया सो दैट्स हाउ फालतू हैपेंड आई मीन ऐसा ही हुआ जस्ट लक अच्छा व्हेन वी व्हेन वी लाइक टॉक अबाउट दिस कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग अ फादर्स कैरेक्टर आयान्स फादर यू आर प्लेइंग इट्स सो जेन्युइन इट्स सो ऑप्टिमिस्टिक इट्स सो स्ट्रांग कैरेक्टर है ना जो हम कनेक्ट कर सकते हैं इफ यू क्लोज आवर आईज वी कैन सी महेश सर इन दैट सो व्हाट योर टेक आपको जब ये रोल ऑफर हुआ तो व्हाट वर योर थॉट्स नो एक्चुअली मुझे कहा गया था दे नीड दिस कैरेक्टर टू बी अ लिटिल हार्ड मतलब इतना वो ही विल नॉट बी महेश ठाकुर महेश ठाकुर ही हैज टू बी अ हार्ड कैरेक्टर जनादर मित्तल जनादर मित्तल तो तो मैंने बोला ठीक है सो वी स्टार्टेड मैंने मैंने शूट किया था वो एक सीन तो दादा ने बोला जो हमारे प्रोड्यूसर है डायरेक्टर राइटर बोला कि वील नीड टू गो लिटिल हार्डर सो आई एम प्लेइंग अ डिफरेंट कैरेक्टर डेफिनेटली कुछ और ही अ न्यू एंगल समथिंग न्यू आई एम ट्राइंग सो लेट्स सी वेदर ऑडियंस एक्सेप्ट्स इट कैसे एक्सेप्ट करेंगे थोड़ा सा थोड़ा सा हार्ड कैरेक्टर एज अ न्यू हां जी कहिए What is more challenging for you, like playing a character which is close to your personality, or playing something different, or completely different? No, playing playing something different is more challenging, hundred percent. जो मैं नहीं हूँ, उसके skin में जाने के लिए is better, you know. So. So, अभी कि आज जब मतलब हम आपको कहते हैं कि you are a legendary actor, आपने इतने सारे roles कर लिए, इतनी सारी फिल्में, इतनी सारी web series, और TV भी कर लिया. तो अभी भी ऐसा होता है कि अपने कैरेक्टर में जाने के लिए आपको वक्त लगता है या मतलब टू गेट इनटू द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट हां बिकॉज़ जब व्हेन यू आर डूइंग अ टेलीविजन शो तो सबसे पहले यू नीड टाइम यू नो टू प्रिपेयर इट्स नॉट समथिंग के ये तुरंत हो जाता है यू नो यू नीड यू नीड लिटिल टाइम बिकॉज़ ये कैरेक्टर इज प्रोग्रेसिव ये प्रोग्रेसिव कैरेक्टर है हर दिन नए सीन्स आते हैं एंड प्लस योर को एक्टर्स यू गो टू गेट little comfortable with your co-actors and look at reactions kaise rahenge and you start finding your ground so it takes around maybe a uh, 5 6 days of shoot to come to come around your character and it, and once you aap character ko pakad lete ho then wo aap usi ko maintain karke aage chalte ho that's that's the way it happens you know so ab maine already wo character ko pakad liya hai ki what they expect from the character shoot chalu hai so let's hope you know it happens very nice वैसे आपने इतने सारे फादर के किरदार कर लिए अभी तो अगर मैं आपसे ये पूछूं एज जेनरली इन रियल लाइफ मतलब हाउ आर यू एज अ फादर आप कैसे फादर है स्ट्रिक्ट है रिजर्व है फ्रेंडली है ये है? ये सवाल आपको मेरे बेटों से पूछना पड़ेगा बिकॉज़ दे आर द वंस हु गिव यू द परफेक्ट आंसर लेकिन मेरा छोटा बेटा जो मेरे साथ है ही कम्स हग्स मी एट द बैक एंड सेज यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड हां क्या बात है सो अगर वो मुझे ये कहता है कि आई एम द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड तो समवेयर आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर माय सन ये 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 ये
क्या बोलते हैं उसे एक रिजल्ट इज दिस की एस यू आर दस्ट साथ उसके अलावा अब ये उनको बुलाना ही पड़ेगा मुझे लगता है उनको बुलाना ही पड़ेगा कि भाई आपको क्या चाहिए पिज्जा ऑर्डर करना है अच्छा इसलिए हम द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड या बर्गर खाना जाने बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड नहीं बट ही इज ही इज वेरी गुड सन ऑफ माइंड वेरी जेन्यून एंड वो जो कह रहा है डेफिनेटली आई आई एम विथ हिम मेरा दूसरा बेटा जो पढ़ाई कर रहा है अमेरिका में कनाडा में ही आल्सो इज वेरी हैप्पी के मैं उनका पापा हूं वेरी नाइस क्या बात है सर मतलब एक चीज जो मुझे आप पे बहुत पसंद है वो ये है कि मतलब हम स्क्रीन पर भी आपको जब देखते हैं तो यू आर ऑलवेज स्माइलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट कैरेक्टर्स बीइंग असाइन टू यू हमेशा आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे किरदार भी मिले हैं और जब हम रियल लाइफ में देखते हैं यू आर एक्चुअली द सेम तो मतलब एक्टिंग और रियल लाइफ इसको एकदम सेम रखना मुझे लगता है कई बार थोड़ा सा हो जाता है ना कि अलग अलग दो पर्सनैलिटीज होती है बट यू डोंट सी दैट इन यू सो मतलब हाउ डू यू मैनेज टू स्माइल ऑलवेज स्माइल पता है <laughs> आपका नजरिया है पर यस आई डू गो थ्रू माय डाउन्स इन लाइफ आल्सो एवरीबॉडी इज ह्यूमन तो ऊपर नीचे हर एक इंसान के साथ होता है तो अभी मैं इंटरव्यू पे हूँ तो अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो मेरे ख्याल से आप कैमरा बंद कर देते सो सो या आई थिंक इट्स आल्सो टू डू विद यू नो वे योर सीन ऑलवेज बट हर इंसान को अपने चैलेंजेस है हर इंसान अपने मुश्किलों से गुजरता है और लेकिन वो दुनिया को हमेशा ही विल बी पॉजिटिव एंड हैप्पी यू नो वो क्या कहते हैं कि अपना दर्द दुनिया को दिखाने से कुछ मिलता नहीं है और वो पॉजिटिव वाइव हमेशा से हमें आपसे मिलती रही पॉजिटिव वाइव देते जाओ कम से कम जो जिनकी जिन जिन लोगों के दिन अच्छे नहीं गुजर रहे वो किसी का मुस्कराता हुआ चेहरा देख के उन लोग के दिन शायद अच्छे गुजरे सवाल ये है कि आपको गुस्सा भी आता है महेश सर को गुस्सा आता है आता है बिल्कुल बिल, बिल्कुल बिल्कुल आता है गुस्सा आता है और क्यों नहीं आएगा लेकिन उसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है कि यू नो यू हैव टू लर्न टू चैनलाइज योर एंगर एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई मेंटेन माय पीस एंड काम बिकॉज़ अगर आप पीस एंड काम नहीं मेंटेन करोगे तो आप आप यू विल नॉट बी एबल टू मूव इन लाइफ यू नो तो गुस्सा एक पहलू है अपनी जिंदगी का व्हिच शुड व्हिच शुड नॉट ओवरटेक योर पर्सनालिटी इज व्हाट आई बिलीव इट हैज टू बी there it's for you but it should not overtake i mean ab insaan gusse mein aake kuch bhi galat kar baitta hai mm-hmm. you know to usko kaabu mein rakhna bahut zaruri hai so that's the way mm-hmm. i i look at anger it's not a good thing it is a reactionary force it's not an actionary force Absolutely. you know you react so it's a reactionary mm-hmm. force so wo reactions apne kam rakho taaki apna mansik santulat bigde you know you have to maintain mm-hmm. your balance that's the mm-hmm. way you have to focus on actions not reactions correct correct Yes, talking about the subject of Faltu, sir, मतलब एक तरफ हम एक ऐसी सोसाइटी एक ऐसी कंट्री में रहते हैं विच इज प्रोग्रेसिव इक्वालिटी की हम बात करते हैं अभी रिसेंटली भी हमने देखा मेन्स और वीमेन की इक्वालिटी के लिए क्रिकेट बोर्ड ने भी लाइक उनके पे स्केल को मतलब एकदम इक्वल कर दिया दूसरी तरफ हम देखते हैं इस तरह के सीरियल जहाँ पे फालतू में हमें समझाने की कोशिश की जा रही है हम पर एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश की जा रही है लेकिन कहीं ना कहीं बेटियों को फालतू भी कहा जा रहा है तो आई नॉट सींग एनी थिंग अबाउट द सीरियल बट ये सीरियल डू हैव एन इम्पैक्ट ऑन आस्ट तो आप क्या कहोगे इस बारे में कि दिस काइंड ऑफ सीरियल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी और लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दैट बेसिकली द सब्जेक्ट फालतू इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन बिकॉज़ इट्स अ प्रोग्रेशन सब्जेक्ट इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज रिग्रेसिव फ्रॉम रिग्रेसिव टू प्रोग्रेशन दिखाया जा रहा है सो लेट्स कीप दैट इन माइंड के दिस इज अ सोसाइटी व्हिच इज अ रिग्रेसिव सोसाइटी व्हिच नीड्स चेंज और वो चेंज कैसे होगा सोसाइटी में ये सीरियल के दौर देखने को मिलेगा बेसिकली यू नो सो इट्स मोर मोर ऑन दैट राधर देन यू नो एक होता है कि गलत क्या है गलत दिखाओ हम गलत दिखा के उसका सोल्यूशन भी दिखा रहे हैं इन द प्रोसेस इन द प्रोग्रेस यू नो एंड मेकिंग एन एंटरटेनिंग ड्रामा सब मिला के सो दैट इज एक्चुअली अ क्वेश्चन फॉर द राइटर यू नो मेरे हिसाब से जो मुझे कहा गया था मुझे कहा गया था इट्स वेरी सिंपल कि भाई इट्स अ प्रोग्रेशन ऐसे यहाँ से काम होती है देन इट कम्स टू बॉम्बे एंड हाउ थिंग्स प्रोग्रेस एंड ऑल जो ड्रामा होता है सीरियल ड्रामा जिस तरह होते हैं सो या इट्स गोइंग टू बी एंटरटेनर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीपल शुड लुक आउट फॉर इट इट्स इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग हम्म वैसे रियल लाइफ की फादर के बारे में तो हमने बात की कि आपके बच्चे आपको बेस्ट फादर समझते हैं आपने इतने फादर्स के कैरेक्टर दिए तो आपके लिए अब तक का जो रोल प्लेड मतलब फादर प्लेड रोल्स हैं उनमें से कौन सा बेस्ट लगा आपको आपका फेवरेट कौन सा I think I'm still to find it. I'm still to find that uh, perfect role. Uh, but let's mm-hmm. see. Maybe it will be Faltu because I'm starting a new show. Mm-hmm. You know, 
नथिंग इज रियली स्टूड आउट कि भाई दिस इज द बेस्ट रोल एंड इसके आगे कुछ नहीं होगा नहीं ऑल माई रोल्स अब इंटरेस्टिंग बट नथिंग राइट देर येट यू नो सो शायद इसमें बिकॉज इस सीरियल्स में क्या होता है कहानियां बदलती रहती है यू नो पलटती रहती है बदलती रहती है सो समे डाउन वो स्ट्रीम लाइन जिसे कहते हैं ना द the progression so mere khayal se shayad maybe in faltu they'll have more clarity and give me that sort of i'm i'm waiting to explore the character honestly speaking abhi to shuruaat hui i'm waiting to explore the character abhi to shuru hua hai isse abhi baat kiye ha ji ha ji acha aapne matlab you are one person who have continued always kabhi break nahi liya hai bhi aapne films bhi kiya ott bhi kiya tv bhi saath saath chalta hai aapka which mujhe lagta hai not all the actors are able to handle it number one Secondly, not all the actors get a chance to do that. They are not so lucky enough. So, yeah. what's your yeah. take on this? Not a, है ना कि आप हर चीज को equally manage करके चल रहे हैं. Uh, देखिए, it's all comes down to timing. Uh, mm-hmm. आपके पास वक्त होना बहुत जरूरी है because if you're mm-hmm. busy shooting a uh, web series, वहाँ पर भी डेटे लगती है. If you're shooting mm-hmm. a film, वहाँ पर भी डेटे लगती है. If you're shooting a serial, mm-hmm. वहाँ पर भी डेटे लगती है. So ultimately, it comes down to availability. So hmm. I've always been open to work, as per se. For hmm. me, facing a film camera or a TV camera, there's no difference because काम तो वही है. सामने वही करना पड़ता है. There's there's no difference in your performance or your approach or your anything. You know, कुछ फर्क नहीं है. You know, आजकल hmm. in fact, uh, I just want to put to you that we are using film cameras on Faltu sets. We are using the Arriflex three. You know, which is, hmm. yeah, which is actually a film camera. You use this for hmm. it's it's high. you know so when you look at the cameras also cameras bhi wahi use kar rahe hain it's just that uh, it's it's coming matlab hum ye tv pe dikhayenge show it's not coming on the big screen but the, the work is the same kuch farak nahi there's no difference there's no difference whatsoever or difference in films kya hai na that films because you buying a ticket and going to your expectations are there you know hamesha hum jab ticket kharidte hai we go inside the cinema hall to ek expectation hai और अगर वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होते तो हम उसको फ्लॉप बोल देते हैं बट टेलीविजन में क्या होता है एक्सपेक्टेशन नहीं है अगर आपको कुछ पसंद आ गया तो मतलब वो तो पसंद आई गया आई गया आई गया यू नो इट्स इट्स दैट यू नो और अगर ना पसंद है तो आप चैनल चेंज कर लेते हो तो रियली देयर इज नो रिजेक्शन एज सच ऑन टेलीविजन यू नो कुछ रिजेक्शन नहीं है एब्सोल्युटली अच्छा ओटीटी के आने से हमने देखा है कि काफी चेंजेस हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद योर कैरेक्टर और लाइक इफ इट्स अबाउट टीवी में भी काफी चेंजेस करने की कोशिश की जाती है विद रिस्पेक्ट टू ओटीटी क्योंकि वो स्टैंडर्ड मैच करना है पहले वो बहुत ज्यादा मतलब ओवर हाइप होता था अभी इतना नहीं है थोड़ा जेनविन और रियलिस्टिक चीजें आने लगी हैं सामने सो बेसिकली ओटीटी का मतलब क्या है कि यू कैन सी द प्रोग्राम एट योर टाइम टेलीविजन में डिफरेंस ये है कि वो स्ट्रीमिंग होता है मतलब जो जो टेलीकास्ट होता है वही उसी वक्त आप देख सकते हैं लेकिन आजकल सारे सारे जो टीवी शोज है वो ओटीटी पे इवेंचुअली यू कैन वॉच इट एट योर ओन टाइम मतलब शायद पहला एपिसोड अगर आप मिस कर लेते हो तो नेक्स्ट डे वो एपिसोड आपको ओटीटी पे मिल जाता है तो दिस इज अव फॉर्मैट ऑफ एंटरटेनमेंट दर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन दिस फॉर्मैट विच इज अ वेरी गुड थिंग कि मतलब हम अपना टाइम वी कैन यूज आवर टाइम टू आवर बेनिफिट राधर देन के मतलब वी गेट सक्ट इन बाई the other people's time you know mm-hmm. so i i think it's just a change of mindset mindset uh, it's about mindset change and i prefer ott uh, because you can watch programs and tv shows at your own time you know so yeah it actually it's acha change hua hai hamari industry mein as so, since you are an actor you are an author you are a producer also so is there anything left to explore abhi aisa hai which is yet to explore <laughs> Let's see, let's see. दुनिया क्या क्या दिखाती है हमें Let's see, let's see. I'm open to anything. I've come here. Yeah. एक ही जिंदगी मिलती है आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो लाइफ तो वॉट लाइफ हैज टू ऑफर लेट सी आई एम ओपन फॉर ऑल दी एक्सपीरियंसिस जो लाइफ सामने ले आएगी बहुत अच्छी बात है सर मतलब कह सकते हैं कि the best is yet to come if we talk about my yes the best is yet to come and it should always be the driving force अगर इंसान के अंदर होप हो तो सब कुछ हो होप नहीं हो तो कुछ नहीं तो ये आई हैव गॉट होप दैट गुड थिंग्स आर येट टू कम यू नो आई थिंक दिस इंटरव्यू वुड बी वन इंस्पिरेशनल वन फॉर आवर व्यूअर्स ऑफ कोर्स आई होप सो ऑलवेज ऑलवेज द बेस्ट इज ऑलवेज येट टू कम हमेशा इंसान अगर ये सोच से आगे चलेगा जिंदगी में तो जिंदगी खुशहाल होगी डेफिनेटली थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम टू अस टाइम इज रियली प्रीशियस एंड यू गिव दैट टू अस थैंक यू बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच Thank you.